അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം യു എ ഇ പൊതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല വാർത്ത തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഒക്ടോബർ മാസാവസാനം വരെ മൂന്ന് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാലയളവിലാണ് പൊതുമാപ്പിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാവുക ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലായിരുന്നു യു എ ഇ പൊതുമാപ്പ് നൽകിയത് ആ കാലയളവിൽ അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഈ നാട്ടിൽ രേഖകൾ ശരിയാക്കിയതും ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും പിഴയും ശിക്ഷയും കൂടാതെ സ്വരാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിയതും ഈ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമാണ് പൊതുമാപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാവുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അനധികൃതമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ ശരിയാക്കി ഇവിടെ തന്നെ തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ പിഴയും ശിക്ഷയും ഇല്ലാതെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം നല്ല തീരുമാനം തന്നെ കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി വിസ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് യു എയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം വിധവകൾക്കും വിവാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും നൽകുന്ന വിസയായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ആറു മാസത്തെ വിധ അതിലേറെ പ്രധാനം യുദ്ധവും ദുരന്തവും വ്യാപകമായ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഒരു വർഷം കൂടി വിസ നീട്ടി നൽകാനും യു എ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച് അറേബ്യൻ സുറിസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ പുതിയ അധ്യായം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വൈദ്യുതി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം യു എയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഈ നാട്ടുകാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയായിരുന്നു ആ വർഷമാണ് ഷെയ്ക്ക ജാസിം എന്ന പതിനാറ് വയസ്സുകാരി ക്യാമറ ആദ്യമായി കണ്ടത് സ്വന്തം മുഖം ഒരു പേപ്പറിൽ അച്ചടിച്ചു വരുന്നത് കാണുന്നത് അത്ഭുതമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഷെയ്ക്ക ജാസിം ആദ്യമായി ക്യാമറ കയ്യിലെടുത്തത് പിന്നീട് വർഷങ്ങളോളം ഇവർ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചു സംഭവങ്ങളോ കാഴ്ചകളോ ഒന്നും അവരുടെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞില്ല മറിച്ച് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താനുമായി ഏറെ അഭീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മുഖമായിരുന്നു അവർ ക്യാമറയിൽ പതിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം യു എയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ മാതാവ് എന്ന പട്ടം നൽകി ദുബായ് ഭരണാധികാരി അവരെ ആദരിച്ചു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മാത്രമല്ല നല്ലൊരു കരകൗശല വിദഗ്ധ കൂടിയാണ് ഷെയ്ക്ക ജാസിം യു എയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വദേശിയായ വനിതാ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ജീവിത കഥയാണ് അറേബ്യൻ ഷുറിസ് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഷെയ്ക്ക ജാസിം മുഹമ്മദ് മുബാറക് അൽ സുബൈദി പതിനാറാം വയസ്സിലാണ് ആദ്യമായി ഫോട്ടോയും ക്യാമറയും കാണുന്നത് ഒരാളുടെ മുഖം അതേപോലെ ഒരു പേപ്പർ താളിൽ കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതമാണെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പതിനാറുകാരിയുടെ പ്രതികരണം പിന്നീടാണ് ഇത് ഫോട്ടോയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറുപത്തി ആറ് വർഷം മുമ്പത്തെ കഥയാണ് ഇതെന്ന് ഓർക്കുക അന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒന്നും യു എയിലില്ല അൽഫാഹിദി ഭാഗത്തെ ചില ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഒഴികെ അന്ന് യു എയിൽ കരണ്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു മുത്തുവാരി ജീവിതം കഴിച്ചിരുന്ന ജനവിഭാഗം പാർത്തിരുന്ന കുഞ്ഞു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു അന്ന് ദുബായ് ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ഖുർആാൻ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം മാത്രമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ ദുബായ് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് ബിൻ മഖ്തൂം അൽ മഖ്തൂമിന്റെ കാലത്ത് മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നും കപ്പലുകൾ വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും അറബിയിലേക്ക് തർജ്ജുമ ചെയ്ത് നൽകുന്ന മുഹമ്മദ് ഷെറീഫ് എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു വാപ്പയുടെ മരണശേഷം ഷെയ്ക്ക ജാസിം തന്റെ ഒൻപത് സഹോദരങ്ങൾക്കും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് ബംബൈ ഷെറീഫിന്റെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയായിരുന്നു ജാസിമിന്റെ ഉമ്മ പോർട്ടിൽ വന്നെത്തുന്ന ടെലിഗ്രാമുകൾ ഷെറീഫിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഭരണാധികാരിയുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു ജാസിമിന് ടെലിഗ്രാം കേടുപറ്റാതിരിക്കാനും 
കൈമാറി പോകാതിരിക്കാനും ഇരുമ്പ് പെട്ടിയിൽ അടച്ചാണ് അന്ന് നൽകിയിരുന്നതെന്ന് ജാസിം ഓർക്കുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ അനുവാദം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ടെലിഗ്രാമുള്ള പെട്ടി ഒരു പ്രത്യേക അറയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസമാണ് ആദ്യമായി ഒരു ഫോട്ടോ ജാസിം നേരിൽ കാണുന്നത് ക്യാമറയോടും ഫോട്ടോയോടുമുള്ള ജാസിമിന്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ജാസിമിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന അക്ഫ എന്ന പേരിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്യാമറയാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് ജാസിമിന്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ഷെരീഫിന്റെ ഭാര്യയുടെ ചികിത്സാർത്ഥം ബോംബെയിലേക്ക് പോയ സഹായ സംഘത്തിൽ ജാസിമും ഉൾപ്പെടുന്നത് കപ്പലിലായിരുന്നു യാത്ര അന്ന് ക്യാമറയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് അനുവാദം നൽകി ബോംബെയിൽ പോയി നഴ്സുമാരുടെ അടക്കം ഫോട്ടോ എടുത്ത് ജാസിം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു മാസങ്ങളോളം അവിടെ തങ്ങിയ ജാസിം ഹിന്ദിയും സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു ഇപ്പോഴും ഹിന്ദി സംസാരിക്കുകയും ഹിന്ദി പാട്ടുകൾ പാടുകയും ചെയ്യും ജാസിം സംഭവങ്ങളോ കാഴ്ചകളോ അല്ല ജാസിം ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയത് തനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം തോന്നിയ ആളുകളുടെ മുഖങ്ങളായിരുന്നു അമ്മയുടെയും മക്കളുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഫോട്ടോകൾ ജാസിം എടുത്തു എല്ലാ ഫോട്ടോകൾക്കും വികാരഭരിതമായ ആത്മബന്ധങ്ങളുടെ കഥയുണ്ടെന്ന് ജാസിം നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചു പറയുന്നു വൈദ്യുതി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ദുബായിൽ നിന്നും ബോംബെയിലേക്ക് പോയ ജാസിം ആദ്യമായി ഒരു ലൈറ്റ് കാണുന്നത് തന്നെ ബോംബെയിൽ പോയപ്പോഴായിരുന്നു എന്ന് തന്റെ രാജ്യവും ബോംബെ പോലെ ആകുമെന്ന് അന്ന് ജാസിം മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മാത്രമല്ല നല്ലൊരു ചിത്രകാരിയും കരകൗശല വിദഗ്ധയും കൂടിയാണ് ജാസിം വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ സൽക്കരിക്കുന്നതിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു ഇവർ ജാസിമിന് ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നവ ഫോട്ടോയാക്കി മാറ്റാനുള്ള അതായത് ഫിലിം പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള വിദ്യ പഠിപ്പിച്ചത് അന്ന് പാസ്പോർട്ടുകൾക്കായി ഫോട്ടോ എടുത്തു നൽകുന്ന ഡോക്ടർ കൂടിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഹബീബാണ് താനിത് ബിസിനസ് ആക്കില്ലെന്ന് മുഹമ്മദിന് വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് ഇതെല്ലാം ജാസിം പഠിച്ചെടുത്തത് ഇക്കാലം അത്രയും അക്ഷരം പ്രതി ആ വാക്ക് പാലിച്ചു ജാസിം കഴിഞ്ഞ വർഷം യു എയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തും ഷെയ്ഖ ജാസിമിനെ ആദരിച്ചിരുന്നു യു എയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ മാതാവ് എന്ന പട്ടവും അദ്ദേഹം ജാസിമിന് സമ്മാനിച്ചു പ്രായം തളർത്തുമ്പോഴും പറ്റാവുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം പോവുകയും പരിപാടികളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാസിം വലിയ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രായവും അറിവും തടസ്സം നിൽക്കുന്നതിനാൽ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ക്യാമറയിലെ പടം പിടുത്തവും സെൽഫിയുമായി ജീവിക്കുകയാണ് യു എയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ അമ്മയായ ഷെയ്ഖ് ഹജാസിം
ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരിൽ ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഒരു ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ സംഗീതവും നൃത്തവും പഠിപ്പിക്കുക ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ കൗതുകരം എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണിത് ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഏതാണ്ട് നാല് പതിറ്റാണ്ടിനപ്പുറം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ സോമനും ഭാര്യ രതിയും കരാമയിൽ ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങി ശ്രുതി എന്നായിരുന്നു ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ഒട്ടനവധി കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കാനെത്തി നാല് പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം രണ്ടു പേരും ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതൊപ്പം യു എയിലെ ആദ്യത്തെ സംഗീത നൃത്ത പരിശീലന കളരിയായ ശ്രുതിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ലൈസൻസിന്റെ പിൻബലം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ശ്രുതി മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ദുബായിലെ മലയാളികൾ ഏറെ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന കരാമയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇവിടെ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സംഗീതവും നൃത്തവും അഭ്യസിക്കാനുള്ള വേദികളില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ സോമനാഥൻ നായർ എന്ന സോമൻ ശ്രുതി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് കരാമയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഞാൻ ബോംബെ കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മലയാളി സമാജവും ഇങ്ങനെയുള്ള കലാപ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് കുറേ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈഫിനെ വൈഫ് ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സമയം കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത്രേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ലൈസൻസുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളോ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അന്നേരം ഒരാശയം തോന്നി അത് വളരെയധികം സക്സസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു ഒരു പക്ഷേ യു എയിലെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക കലാ സാംസ്കാരിക സ്കൂളായി ശ്രുതി മാറുകയായിരുന്നു കരാമയിലെ ഈയടുത്ത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ സനാ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ പതിനാലാം നമ്പർ കടയിലായിരുന്നു ശ്രുതിയുടെ ആദ്യ വേദി തുടക്കത്തിൽ ശരിയായ അധ്യാപകരെ പോലും യു എയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ തുടക്കം നല്ലതായിരുന്നതിനാൽ നിരവധി കുട്ടികൾ പഠിക്കാനെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ലൈസൻസ് സോമൻ സ്വന്തമാക്കി മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് എന്നതിനൊപ്പം ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ എന്നൊരു പേര് കൂടി ലൈസൻസിലുണ്ടായിരുന്നു വെറും രണ്ടായിരം ദൃഹത്തിനാണ് അന്ന് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കിയത് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് വിസയ്ക്കായി ചെലവ് വെറും ഇരുന്നൂറ് ദൃഹവും അന്ന് ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് എക്കണോമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഉണ്ടല്ലായിരുന്നു ലൈസൻസ് അവരുടെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് മ്യൂസിക്കും ഡാൻസും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റിലില്ല അപ്പം വേറൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് മുഖേന അത് ലൈസൻസ് കിട്ടി ദുബായിലെ ആദ്യത്തെ ലൈസൻസ് ആണ് അതിനുശേഷം ഭംഗിയാക്കി നടന്നുകൊണ്ട് പോയി പിന്നെ അത് കുറേ കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആദ്യം മ്യൂസിക് ഡാൻസ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് സെൻ്റർ എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് ഫിറ്റ്നസ് മാറ്റി മ്യൂസിക് ഡാൻസ് ആൻഡ് ആർട്ട് അങ്ങനെ ആക്കി ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഭംഗിയാക്കി കുറച്ച് കഴിവുള്ള നല്ല ടീച്ചേഴ്സിനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭംഗിയാക്കി നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു ഇന്ന് ഇത്തരമൊരു സ്കൂൾ നടത്താൻ ലൈസൻസിന് അൻപതിനായിരം ദൃഹത്തിനടുത്ത് ചെലവ് വരുമ്പോൾ വിസയുടെ നിരക്ക് ഒരാൾക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു ടീച്ചർ തന്നെ മുന്നൂറോളം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു പകലും രാത്രിയുമില്ലാതെ കുട്ടികൾ കലാജീവിതത്തെ ഉണരാനെത്തി സമർപ്പണ ബോധവും അതീവ താല്പര്യവുമുള്ള ഒരുപറ്റം കുട്ടികളായിരുന്നു ശ്രുതി മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിന്റെ എല്ലാവിധമായ ശക്തിയും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് സമയമില്ല പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു വേദിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള സമയം അവർക്ക് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ വെറുതെ കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരും പോകും അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു വ്യത്യാസങ്ങൾ നല്ല പോലെ ഉണ്ട് അന്നതിന് എത്ര മണിക്കൂർ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ആ കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു മണി രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത സമയങ്ങളുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിന് കുട്ടികൾ നല്ലപോലെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു വളരെ നല്ല അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരും പിറ്റേ ദിവസം അവർക്കൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ നന്നാവണം ഞാൻ നന്നാവണം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് സമയമില്ല എല്ലാ വാരാന്ത്യങ്ങളിലും കരാമ സെന്ററിൽ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറി സ്ഥാപനം വളർന്നു
മൂന്ന് വാർഷിക പരിപാടികൾ നടന്ന അനുഭവവും ഇവർക്ക് പറയാനുണ്ട് കരാമസ് സെന്റർ ദുബായ് ജംസ് കോൺസുലേറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയം എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രുതിയുടെ പേരിൽ നിരവധി പരിപാടികൾ നടന്നു ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസ് പോലും പലപ്പോഴും അതിഥിയായെത്തി അന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മലയാളികൾ കൂടുതലുള്ള സമയമായിരുന്നു ഫാമിലിക്കാർ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സമയമുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ കൂടുതൽ സംഘടനകളായിട്ടും അതായത് വില്ലേജ് ദൂരമുള്ള സംഘടനകളുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പം ഈ സംഘടനയ്ക്കൊരു നിയന്ത്രണം വന്നതുകൊണ്ട് പുതിയ സംഘടനകൾ കുറഞ്ഞു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് ഓണാഘോഷം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസം ഓണാഘോഷമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസം അതിൻ്റെ ആഘോഷമായിരിക്കും അങ്ങനെ പൊതുവെ എന്നും ഒരാഘോഷമുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പം പേരൻസിന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടി വേദി ഒരുക്കാനും പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രാ കപ്പലിലാണ് സോമൻ ദുബായിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആദ്യ യാത്രയിൽ രസകരമായ അനുഭവമുണ്ടായി കപ്പൽ വന്നടുത്തത് സൗദിയുടെ തീരത്താണ് പക്ഷേ അവിടെ ആളുകളെ ഇറക്കാനോ കപ്പലടിപ്പിക്കാനോ സൗദി അധികാരികൾ അനുവദിച്ചില്ല തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു കുറച്ചു വെള്ളവും ഭക്ഷണവും മാത്രവുമായിരുന്നു കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അപകടങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ കപ്പൽ തിരിച്ച് മുംബൈയിലെത്തി പിന്നീട് പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ ഏജന്റ് തന്നെ നാലായിരം രൂപ ചെലവിൽ ദുബായിലേക്ക് സോമനെ എത്തിച്ചു ആദ്യം ഞാൻ സൗദി അറേബ്യക്ക് പോകാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു അവിടെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഷിപ്പിനാണ് പോയത് ഞങ്ങൾ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചയച്ചു ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു അന്നൊരു ഏജൻറ്റ് മുഖേനയാണ് അന്ന് ഗൾഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയം അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഏജൻറ്റ് തന്നെ ഞങ്ങളെ ദുബായിക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ബോംബെയിലെ ടീം മാണിക്കലായി ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് അന്ന് ഗൾഫിലേക്കുള്ള എല്ലാവരുടെയും പായച്ചിലിന സമയത്ത് ഞാനും അങ്ങനെ വന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ ഏജൻറ്റ് തന്നെ ദുബായിൽ വിട്ടു നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായാണ് സോമൻ്റെ തുടക്കം പിന്നീട് എണ്ണ കമ്പനിയിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ നിന്നും മിച്ചം പിടിച്ച കാശ് കൊണ്ടാണ് ശ്രുതി അദ്ദേഹം മീട്ടി തുടങ്ങിയത് വിനോയ് വീണ എന്നിങ്ങനെ പേരുള്ള രണ്ടു മക്കളും ഇവർക്കുണ്ട് രണ്ടുപേരും കലാകാരന്മാരാണെങ്കിലും ജീവിത തിരക്കിനിടയിൽ കെ എച്ച് ഡിയുടെ അംഗീകാരം കൂടിയുള്ള ശ്രുതി മ്യൂസിക്കിന്റെ മുഴു സമയ നേതൃനിലയ്ക്ക് വരാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ശ്രുതിയിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയാണ് സോമശേഖരൻ അഞ്ചു വർഷം കുറവിൽ ഭാര്യ രതിയും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നാട്ടിലേക്ക് പോയി പക്ഷേ ശ്രുതിയിലൂടെ വളർന്ന പേരെടുത്ത നൂറുകണക്കിന് കലാകാരന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇരുവരും ദുബായിൽ നിന്നും പറന്നകുന്നത് ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പലപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാറില്ല സമയം കിട്ടാറില്ല അത്തരം ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഒരു ബസ്സുമായി ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പിന്നീട് ഈ ബസ്സിൻ്റെ കോലവും രൂപവും മാറും ഇതൊരു സിനിമ തിയേറ്ററായി മാറും നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ സിനിമ ആസ്വദിക്കുന്നത് സിനിമ മാത്രമല്ല ചില കളികളും സമ്മാനങ്ങളും ഒക്കെയായി നല്ലൊരു സായാഹ്നമാണ് ഇവർ ലേബർ ക്യാമ്പിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നത് മൂവി ബസ്സിൻ്റെ കഥയാണ് ഇനി വർഷങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള ക്ലാസിക് മോഡലിലുള്ള ലണ്ടൻ ബസ്സാണ് സിനിമയുമായി ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലെത്തുക ദിവസവും വൈകുന്നേരം ബസ് ദുബായിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തും It's a takedown you going to hit the ground hard when life gets you hard and the dobi pacha what love we want to target the unsung heroes of dubai because uh, we know that we have a lot of uh, workers in dubai and uh, they are far from their families and during the holy month of ramadan we want to share uh, this occasion with them and we want to add a little bit of happiness in their life uh, because uh, most of the time they don't have the time to go to cinema or they don't have time to spend time together so we just want to uh, bring this occasion to their camps so that uh, they can be exposed to the films and they can spend some good time together besinde oru vasham cinema's screen ay maarum valiya projector's sahayathodeyana cinema pradarshanam 
സൽമാൻ ഖാൻ നായകനായ സുൽത്താനാണ് സിനിമ യു എയിലെ പ്രമുഖ തിയേറ്റർ ശൃംഖലയായ വോക് സിനിമാസും യഷ്രാജ് ഫിലിംസുമായി സഹകരിച്ചാണ് സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാതാക്കളായ തേർഡ് പ്ലസ് മൊബൈൽ മൂവി ബസ് തൊഴിലാളികളുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് These are the values we cherish in Henkel and that's why we are here today. It's a mission. I work for Henkel for 19 years now and we do that regularly in various countries, in various locations with various nationalities. And this is also shows how careful is Henkel about those corporate social responsibility activities. We are very proud of doing that and we will continue on expanding this experience here and beyond. സിനിമ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ചെറു മത്സരങ്ങളും പോപ്കോണും ജ്യൂസും അടക്കമുള്ള ലഘു ഭക്ഷണങ്ങളും സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പേ വിതരണം ചെയ്യും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണേൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്ന അത്രയും ലേബേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ അവർ അവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അതിൻ അത് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്യാമ്പ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണത് അതായത് ഇപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്യാമ്പ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ നോക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ക്യാമ്പ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബ്ലൂ കോളേഴ്സിനെ കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് സുൽത്താൻ ആണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ ബ്ലൂ കോളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഹരോൺ ഹരോ ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്ക് യു ബായ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കെട്ടി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും നല്ല വെൽക്കമിങ് ആണ് നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വന്നതാണോ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഇരുന്ന് സിനിമ കാണലും അവരുമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യലും തന്നെയാണ് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഇരുപത് ക്യാമ്പുകളിൽ മൊബൈൽ സിനിമാ ബസ്സുമായി പോയി കുറഞ്ഞത് പതിനയ്യായിരം പേരുടെ മുന്നിലെങ്കിലും സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ താല്പര്യം ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പുകളിൽ പരിപാടി പ്രോഗ്രാം നടത്താറുണ്ട് വെൽഫെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും ജോലി ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമ ഇത്രയും വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അനുഭവം ആദ്യമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ഒരു എല്ലാ മാസം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷനും പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ലേബേഴ്സിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യും ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നല്ല രീതിയിലേക്ക് വെച്ചത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്ക്രീനിലും ഇത്ര ആൾക്കാർ വന്നത് ഇത്ര ആഘോഷിക്കുക നല്ല രീതിയിലേക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുവാണ് എല്ലാ ലേബേഴ്സൊക്കെ നല്ല ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങളും വളരെ ഹാപ്പിയാണ് നിയമം ലംഘിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ തുടരുന്നവർക്കുള്ള സൗഭാഗ്യ നാളുകളാണ് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ മൂന്ന് മാസക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പൊതുമാപ്പിനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുക ഈ രാജ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി താമസിക്കുന്നവർ വിട്ടുപോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക കാരണം ഇതെല്ലാവർക്കും സമാധാനത്തെയും സുരക്ഷിതത്തോടും കൂടി ജീവിക്കേണ്ട നാടാണ് റിബിൻ ചോറിസിന് ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മുൻ എപ്പിസോഡുകൾ കാണാൻ ട്രിപ്പിൾ ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ടി വിയോ ടി വി മാതൃഭൂമിയുടെ യൂട്യൂബ് പേജോ സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്കാരം